ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምንሰም በታችኋል የኢንጂነር ቅጣው ጅጉን ስራ ፍንጭ ሰጠ መረጃና ሀሰተኛ የመሆኑ ክስ በሚረስ አንድ አጥራ ላይ ሶፋ ቀርብላችኋለሁ መልካም ቆይ የኢንጂነር ቅጣው ጅጉን ስራ ፍንጭ ሰጠ መረጃና ሀሰተኛ የመሆኑ ክስ ኢትዮጵያ አሜሪካዊ ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ ጋቢት 16 1940 አመተ ምህረት በከፋ ቦንጋ ተወለደም ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ በኢትዮጵያ ወንዝን እጅግ የተከበረ ቦታ ያለው ሰው ነው በተለይም በዚህ ትውልድ በትኛው ሚያገሪቱ ጫፍ የሚኑር ታሪኩን ያልሰማ ያለ አይመስለኝም አራንዴው ምርሹ ጥማት ይሄ ትውልድ የናበበው መጽሐፍ ደቶ ጋዳና ፒያሳማ ሙርጋ ጠብቂ ናቸው ተብሎ ሙድ ሚያዛ ሁላ ስኪዮን ዳርጎታል ደርቶ ጋታ ደግሞ የሳይንቲስቱ ማን ለማሳየን መኩራል የሚባል ሳይንሳዊ ልቦለን ነው ከታው ጅጉ ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በሳይንስ መመሰጥና መማለል ምክንያት መሆኑ ማንም ማይከደው አቀ ነው የዚህ ጽሁፍ ጻፊ ምን ከሚጋሩት ውስጥ ይመደባል ነገር ግን የዚህን አንቱ የተባለ ሰው በርግጥም የተባለለትን ያክል የሚጠቅም ድን ጽድት ያለ ስፋት ያለው መረጃ ማግኘት አስቸጋሪ ሆኗል በዚህ ምክንያት በመላመትና በተሳሳተ ደምዳሜ አንዳን ሰዎች ያሻቸውን እንዲናገሩ እድል ስከፍቶላቸዋል በዚህ ጽሁፍ ከሰሞኑ ከተነሳው ዝግብ ጀርባ ስላሉ ጉዳዮችና በተለይም ስሙ ስለተከሰበት ስራ የማካፍላቸዋለኝ መልካም ቆይታ ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ የትም ደረጃዎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱ ሚያዛ 27 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤጅማ የኮሌጅ ትምህርቱ ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ መካኒካል ምህንድስና በማጥናት በግብርና ቴክኖሎጂ ላይ ተቋቁሮቱን በማድረግ ተመረቀዋል። የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ከአገሮችን በመሄጃፕ እና ሂሮሺማ ዩኒቨርሲቲ አውቶሞቲቭ ምህንድስና ኦሳካ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋና የጃፓን ኢኮኖሚ ወደ አሜሪካ ሀገር ተጉዞም ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አጥንቷል ከባህር ዳር ፖሊቴክኒክ የዛሬ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ለሁለት አመት አበመሪ ቴክኒካል አማካሪነት እና ረዳት ሐላፊነት ቴክኒካል አድቫይዘር እና ስታ ማኔጀር በኢትዮጵያ አውቶሞቲቭ እና ሽያጭ ደረጃ ኢትዮጵያን አውቶሞቲቭ ሰርቪስ ኤንድ ሴልስ ካምፓኒ አገልግሎ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ኢንጂነር ቅጣው ጅጉ ወደ አሜሪካ ሀገር ሲገባ መካኒካል ማህንዲስ አውቶሞቲቭ ማህንዲስ ቋንቋና የኢኮኖሚ ሁሉ ለገባ ለመዋያ ነበር። በማራይ በቀው ቁጣው ጅጉ የነግድ አስተዳደር ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ሌሎች ትምርቶችን ጨምሮ ወደ ትም ወደ ጠፈር ምርምር ስራው ሰጠመ በጠፈር ምርምር ውስጥም በተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ ታሻራውን አሳረፈ ሆሎን እንደሚችል ይገመታል እንደ አባይት ከመጣቀዙት መካከለ የሚከተሉት ዋናኞቹ እንደነበሩ the famous people it senya tamani deragas izrat አሪት አየር ጥናት ጋሬት ኤር ሪሰርች እና አድቫንስ አድቫንስድ ቦይንግ ቴክኖሎጂ ላብ አድቫንስድ ቦይንግ ቴክኖሎጂ ላብስ በካሊፎርኒያ ግዛት በሚገኘው የናሳ ጥናት ምርምር ማዕከል ጂፒ ላብራቶሪ በናሳ እንዲሁም በአውሮፓ የተፈረመ ምርምር ሶላር ፖላ በተሰኘ ናሳ ኢሲኤ ኢንተርናሽናል ሶላር ፖላ ሚሽን ስፔስ ክራፍት ሲስተምስ ኢንተርፌስ በቦይንግ እና በሎራል የተፈረ ቴክኖሎጂ እና ዘዴ ጥናት ምርምር ቦይንግ ኤንድ ሎራል Space Technology and System Research Scientist Barrowquel International Mary Tana Tamara Marina የተራቀቁ ፕሮግራሞች ምህንድስና ፕሮጀክት ክፍል ሐላፊ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለማገዝ የሚረዱ የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች እና የተንቀሳቃሽ ጦር መሳሪያዎች መስራች ዲቨሎፕመንት ኦፍ አድቫንስ ቴክኖሎጂስ ፎር ካይኔቲክ ኢነርጂ ዌፐን ሲስተምስ ኢን ሰፖርት ኦፍ ኤስዲአይ ኤን ሪሌተድ ፕሮግራምስ በጨረቃና በማርስ ምርምር የፕሮጀክት ሐላፊ program manager for a lunar mars micro rover research and development effort in support of nasa's future exploration missions betabalu sirawochu itekesalu yidereke tsimon hono abzanyochu sila engineer qitaw yetsafu tsufu yetekesut menalbatun balafu tamata be wikipedia lay safro kenebero tsuf no neger gin yihin tsuf eska zegajjo bedres be wikipedia lay yi meraja aygenim meraja'ochu ማንኛውም ሰው እንደፈለገው መጨመርና መቀነስ የሚችል በመሆኑ ዊኪፒዲያ ላይ የመረጃ ባውን ሳት ስላልተጻፈ መረጃ መሆን አይችልም የሚል እምነት የለኝ ባዮን ጉዳዩን በተቻለ ሞያው መንገድ ፕሮፌሽናል ዌይ ማጥናቱ መረጃውን ወሬ ወይም ኡነት ያደርጋል 
የፈጠራ ስራዎችን በተመለከተም ሳይንቲስት ቀጣዮቹ በናሳ ቆይ ተወከለ ሌሎች ተጓዳኝ ሳይንቲስቶች ጋር እና ጨረቃን ከረገጠው ያፖሎ ጠፈርተኛ ቡዝ አልድሪን ጋር በሚሰራበት ሁለት የኤሮስፔስ ሜካኒዝም ኤሮስፔስ ሜካኒዝም ግንኙነት በመቶችን በማግኘት ናሳ አዲስ ቴክኖሎጂ ፕሮግራም ናሳስ ኒው ቴክኖሎጂ ፕሮግራም ስራ የጠፈር ባለቤትነት መብት ማግኘቱ ተገልጿል ታዊ ውዝግብ ከሰሞኑ ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ አዶ ሬዲዮ በተሰኘ ኤፍኤም ጣቢያ እንዲሁም በፌስቡክ ገጹ ላይ ኢንጂነር ከታወጁ ጉም በተመለከተ እንኳንና ሳ ስለመስራና ሳን መጎብኘት የሚያሳይ መረጃ አላገኙ በማለት ሁሉ ነገር ያሰተ እንደሆነ በአጭሩ ስድስት ነጥቦችን በማስቀመጥ ሙክ ከፍቷል ነዚህ ሙንጀላዎች ኢንጂነር ከታወጁ ጉ አንደኛ ናሳ አልሰራም ሁለት ሁለተኛ ሳይንቲስት አይደለም ሶስተኛ ምንም አይነት የፈጠራ ባለቤት አይደለም አራተኛ ዶክትሬ ዲግሪ የለውም አምስተኛ ናሳ ውስጥ ታዋቂ አይደለም ስድስተኛ ጂፒኤስ አልሰራም ሲል ደምደሟል በዚህ ጋዜጠኛ መሰረትም ግጣዎች ጉ በኖርዝ ሮፕ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢንጂነሪንግ እና በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተር ዲግሪ ያለው እንጂ ከዚህ የተሻገረ የትምህርት ደረጃ እና ተግባር የለውም ሲል አስረግጦ ሲናገር ተደምጧል እሁን ጋዜጠኛ በስራው ዙሪያ መረጃ የለም ማለቱ ትክክል ነውን ቀጥሎ እንመለከታለን አንድ ለናቱ መረጃ እንደሽም በመረጃ ምረብ ላይ አሳሳ በተካሄዱ ጋዜጠኛን ጋዜጠኛው እንደተከሰው ምንም እንኳን መረጃውን ቢያጣጥልም አንድ ኢንጂነር ከተወሰነ ስም የተገለጸበት ስራ ብቻ ታገኛላችሁ ይህ መረጃ ላብራቶሪ ኢቫሉሽን ኦፍ ዘ ፖይንት ኢን ስቴቢሊቲ ኦፍ ኢሲፒኤስ ዘርኒየር ሲስተም በሚሪስ የቀረበና የናሳ ኮንትራክተር ጽሁፍ ነው በዚህ ጽሁፍ ኢንጂነር ከተወጀ ጉስሙን ዲስትሪቢዩሽን ሊስት ግልባጭ እንደማለት ከናሳ ሳይንቲስት ኤዲዋ ሜትለር እንቀጥሎ በጂፒኤል የጥፈር ምርምር ተቋም ስራ ቴንሽን ታብሎ ተተክሷል ልብበሉ በዶክመንት የተተከሱ ግለቡ ሰዎች በሙሉ እዚሁ በዚህ ሁኔታ ነው የተተከሱት ኒሱፍ አልራር ሰስፔንሽን ኤን ፖይንቲንግ ሲስተም የተባለ የጥፈር መንኮራኩር ስፔስ ሸተል ለማመንጨት የሚረዳ መሳሪያን አገልግሎ ላይ ከመዋሉ በፊት አስተማማኝነቱን ለማድረግ የተደረገ የላብራቶሪ ሙከራው ጥይ ዝርዝርን የሚያትት ነው ሰነዱ እንደ ማንኛውም የሳይንስ ላብራቶሪ ሪፖርት ጥቅም ላይ ዋሉ እቃዎች ዘርዘር ኢኩይፕመንት ላብራቶሪ እንዴት እንደተሰራ ሴታፕ ያሰራር ያሰራሩ ደ ፕሮሲጀርስ የተገኘው ጥይትና ትንታኔ ሪዛልት ኢን ዲስከሽን እና ደምዳሚ ኮንክሉዥን ያካተተ ነው ስራውን በቀጥታ ከጠፈር ምርምር ጋር የሚገናኝ መሆኑን ደማውቅ የግድ ጥፈር ነክ ተመራማሪ መሆን አይጠይቅም ሆኖም በጉዳይ ወቀት ያላችሁ በማውራበት ድረገጽ እጅግ ተሳትፎ ያላችሁ ነው ዶክተር አበበ ከበደን ጋሽ ከቤ የመሳሰሉ ሰዎች ገለጻል የሰጡበት እንደሚችል ተስፋ አደርጋሉ። የሪፖርቱ ጻፊ ብራን ጄ ሄሚልተን የራሱን ድርጅት ጀምሮ 16 ጠፈር ምርምር ላይ የሚሰሩ መስሪያ ቤቶችን እና የሚመለከታቸውን ተቋማት ስም ከነተማራማሪዎች አስፈራል። እናም ልብ ይበሉ ከተዘረዘሩ መስሪያ ቤቶች 11 የናሳ መስሪያ ቤቶች ሲሆኑ ቁጣው ጅጉም ስሙ በናሳው ጂፒኤል ስራ አርፏል። ዶክመንቱ የጠፈር ምርምር ጉዳይ የሚመለከታቸው ግለሰቦችን ስም ብቻ ያዘ ነው ከተከሰቱ ውስጥ 10 የሚጠጉ ሳይንቲስቶች እና ሌሎቹ ጄኔራሎች እንዲሁም ለላል ኮኔሌኖች ናቸው በመሆኑም በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የአንድ ተራ ግለሰብ ስም እንዳልተተከሰ አከራካሪ አይደለም ታዲያ እዚህ ሰነድ ላይ ስሙ መስፈሩ ምንም ነው ማለት ትንሽ እንኳን አያሳፈርም ስቲቭ ፍረድ ወገን ምርምር ላይ ያላችሁ ኮንትራክተሮችና እንዲሁም በምንም አይነት የወረቀት ንክኪ ያለበት ስራ ላይ የተሰማራችሁ ግለሰቦች በከጥታም ሆነ በተዛዋዋሪ ባልሰራችሁ ስራ ስማችሁ ሰፍሮ ያውቃል ግልባጭስ ደርሷችሁ ኖሯል በእኔ አመለካከት ይጽፍ ስለ ኢንጂነር ከታው ጅቁ አምስት ፍንጮችን ይሰጣል አንደኛ ኢንጂነር ከተው በጠፈር ምርምር ዙሪያ ይሰራ እንደነበር ሁለት ሁለተኛ በጂፒኤል ይሰራ እንደነበር ስሙ ይተከሱ በዚህ መስራ ቤት ስር ነውና ሶስተኛ ሁነቱም ከተው የናሳ ሰራተኛ እንደነበር አራተኛ ኢንጂነሩ በሃላፊነት ወይም ባልተተከሰ ፕሮግራም ሃላፊ ሆኖ ይሰራ እንደነበር አምስተኛ ለሰነዱ የዘረዘረ ሰነዱ የዘረዘራቸው ሳይንቲስቶችና ቁልፍ የመከላከያ ሰዎች በመሆናቸው እርሱም ሳይንቲስት ሊሆን እንደሚችል ነው ስለሆነ በዚህ መረጃ መሰረብ ብቻ ከተው ናሳ አልሰራም ከፍጥር ሲያሉ ማውራት እንደማይስደፈር ማየት ይቻላል ጥያቄ ያለኝ በእውነቱ ጋዜጠኛ ተስፋ የተሰማ ከግለሰቦች ያጣራከው መረጃ በለ ስታቀርብልን እነው ይችን ጽሁፍ ጣጥላል ተዘለልካት 
እውነ አባትና የልጅ ግንኙነትስ ምን ያክል ጥብቅ እንደነበር አጣርተካል አባትዮ ያንዳንዱ ነገር ለልጁ ነገር ነበር ልጁን አጥብቀ ነው የጠየቀው እንጂነር ከታውጁ ጎ በነገግሩ ወቅት አሜሪካ ሀገር ማስተርስ ፒኤችዲ የሚሉ ጣጣ አለ ወረቀት ተሰብስቧል አለ እንጂ ዶክትሬቴን እዚህ ነው የተማርኩት ብሎ ቦታ አልተከሰ ይንም ያጣራው ከልጁ ከልጁ ነው ነገር ግን ሮክዌል የተማረው መጀመሪያ ዲግሪውን እንደሆነ ደርሽበታለሁ ብላል ስለዚህ ለይ ስለ አባቱ በቂ መረጃ ነበረው አለው ማለት ሲቻላል ሰራባቸው በተባሉ መስራ ቤቶች አለ መስራቱን ያረጋግጡሉ ማስረጃዎች ይሳሉ የጥቅጥር ደብዳቤ ወዘተ የጠየቀው ልጁን ብቻ መሆኑ መረጃ ምንጭ እንዳላ ምን ያደርገኛል ቁጣው ስለ ስለ ስራው በመድረክ ላይ ይናገር እንጂ የሰራውን ስራ የማሳተም ለምዱና ነጻነቱስ ምን ይመስል እንደነበር ምን ታውቃለህ ብዙ ያው ብዙ ስራ ሰርቶ ያሳሳተሙ የሚያርፉት የሀገራችን ሊቅ አሞልቷልና ኢንጂነር ቁጣው በመረጃ መረብ ላይ ያሻውን የመጻፍ ነው ወይስ የመናገር ለምድ ነው ያለው የሚለው ስለነቦናው ሶኝስ ወሳኝነት የለውም ትላለ የፈጠራ ማምት ማረጋጋጫው ለዝ ቢፋ ያልሆነ ዲ ክላሲፋይድ አይነት ቢሆንስ ምን ታውቃለ? እውን ቁጣው ያልሰራው ነው ሰርቻለው ያለው ካልከ የወዘ ዘመኑ ምን በመስራት አሳለፈ? እንደው ቁጣው የሚያሽዋሰውስ ምን አሰኝቶት ነው? ገንዘብ ዕውቀት ዝና በነበረው ነገር ይሄን ማግኘት አይችልም ይሆንን? ይሄን ትር ከሳሙኤል ዘማ ዘሚካኤል ጋር ማወዳደርም ከስነ ልቦናዊ ምክንያታዊነት መራቅ አይደለም? እነዚህና መሰል ጥያቄዎች በአጓጉ ሰዓት መልስ ስለሚሆን ድምዳሚ ላይ ድረስከው ነገሩን ይመስለኛል ብለ እንኳን በታልፈው የተሻለ የነበረ መስሎ ይሰማኛል በተጨማሪ እርሱን ሰምታችሁን ያመናችሁት ካልክ አንተንም ሰምተን የማመን ግዴታ የለብንም እናባከን ያገኘው መረጃዎች አካፍ በእነቱ ጋዝ ጥኛ እንዳለው ማይካዳ ማይካዱ ነታዎች አሉ Northrop University የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪ ብቻ ሲሰጥ የቆየ እንጂ ጋዜጠኛው እንዳለው የፒኤችዲ ዲግሪ አይሰጥም ነበር ነገር ግን ዩኒቨርሲቲው በ1993 ዓመት እንደ ዩሮፓውያን አቋጣሪ ሲዘጋ የተማሪዎች መረጃ አላግባ ማያዙን ባስ ሲልም ላይ መለስ መጥፋቱ ልብ ይሏል ናሳ ደረገስ ዘገባ የመረመር ተቋም ሚኒስትራዊ መረጃዎች በሙሉ በ5 አመት ውስጥ ለህዝብ ፋንድ ያደርግ የሚያስገድድ ትዕዛዝ በ1995 ዓመት ተመረጥ ዴሮፒያና ኮታር ከክሊንተና ሳይት ተሰጥተው ስለነበር መረጃን የማህዘብ ለህዝብ የማሳወቅ መራ ግብረን ናሳ ዲክላሲፊኬሽን ፕሮግራም በተሰኘ ፕሮግራም ወጣካለስ ከ25 አመት በላይ የቆዩ የሀገር ደን መረጃዎችን ለህዝብ ይፋ ማድረግ ጀምሯል ይሁን እንጂ በተባለው ፍጥነት ስራውን ማለማ አከናው በክሊንከን ከተለም በቡሽ ከዛም በኦባማ አስተዳደየ ጊዜ ገደብ ጭማሪ ሲደረግ ለቆይቷል የለማከናውን እጃ ጥሮኛል ያለው ናሳ 8 ሚሊዮን ዶክመንቶችን አጣርቶ ወደ 5 ሚሊዮን የሚሆኑትን ዶክመንቶች ለህዝብ ይፋድርጓል እናማ መረጃ እንደ ልብ መጠየቅ ትችላለ የተባለባት አሜሪካ ከመጋረጃው ጀርባ የተቆለፈባቸው መረጃዎች አሏትና ሁሉን አጣርተናል ይግለሰብ ያሰው ውሸታም ነው ብሎ መደምደም የሚቻል አይነት አይመስለኝም ስለዚህ ቁጣው ጅጉ ከጦር መሳሪያ ጋር የተገናኙ ነገሮችን መስራቱ እንዲሁም የተለያዩ ሚስጥራው የጠፈር ምርምሮችን ያከናወነ በመሆኑ እርሱን የተመለከተ መረጃ በጥብቅ ስለ አለመቀመጡ የምናውቀው ነገር ይለም ኢንጂነሩን ውሸታም ብለን ከመደምደማችን በፊትም ምናልባትም እኛ ያልደረስንበት መረጃ ይኖር ይሆናል ብሎ ማሰቡ ተገቢ መስሎ ይሰማኝ ኢንጂነር ቁጣው እጅጉ ውዝግም መቋጫ የት ይሆን በርግጥ ኢንጂነር ቁጣው እጅጉ የተፈር ምርምር ተመራማሪ አልነበረም እንኳን የተከበረ ሳይንቲስት ስራ ቀርቶ በማንኛውም ግለ ሰመረጃ እንደገፈም ቢዘንብ በዚህ ወቅት አንድ ዶክመንት ማግኘት በቂ ነው ነው የሰራቸው ስራዎች ስካውን ድረስ ለህዝብ ይፋ ያል ሆኖ አንክላሲፋይ ሊሆን የሚችሉት አይነ የሚችሉ አይነ ነበሩ ነው የሚሉና መስል ጥያቄዎች ኢንጂነሩን ትርክት አልጋ ባልጋ የማይያደርጉ ጥያቄዎች ናቸው ኢንጂነር ቁጣው ጅጉ ጉዳይ ለዘመና ሲያወዛ ግበጎ የጉዳይ ነው አሁንም ቢሆን መቋጫ ያልተገኘለት ታሪካዊ እንቁልሽ ነው ይሁን እንጂ ዶክተር የሞኑ መረጃ ባይገኝ ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችን ባይገኙ ባለችን መረጃ የምንረዳው ቁጣው ጅጉ ማህንዲስ የጠፈር ተመራማሪ በሳይንስ ላይ ዘመኑን በመረምር ያሳለፈ ሳይንቲስት ባለምቱክ አምሮና ሺዎችን በህልም እንዲጸኑ ያደረገ የተስፈኞች አባት መሆኑን ነው የኛ ሰሪውን ዓለም አውቅ ሰሪውን አላዋቂያስ ብለምና 
ይልቆንን በተሻለ መንገድ የሰራውን ስራ መመርመሩ ከተራ ከታሪካዊ ስህተት ይታደገናል ይህ ሀወዛጋቢ ሰው በእውኑ በአለም ላይ እንዴት ይታወሳል ከታወጀው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የጠፈር ተመራማሪ ሳይንቲስት ተብሎ የሚጠቀስ ሲሆን በበርካታ ጥቁር አፍሪካውያን ዘንኩራት መሆኑን በመረጃ መረብ ላይ የሚገኙ ተላዩ ግለሰቦች የከተባቸው ጽሁፎች ያሳያሉ ለምሳሌ አደ የተሰኘ ጦማሪ ካንተ የላቁ ዘጠኝ አፍሪካውያን nine africans who are smarter than you በተሰኘ ጽሁፉ ከታወጁ ግን በቀዳሚነት አስፍሮት ይገኛል በአፍሪካ ቴክኖሎጂ ጉዳይም ተቀጣበቃ ይሆነቻ በሆነሌ የአፍሪካ ጀግና አፍሪካ ሄሮ ብላ ከልጽፋለች ሳይንቲስት ከታወጁ ጉ ያለማችን ታላላቅ ሰዎች ታሪክ በሚያሰፍረው ዘመን the famous people በተሰኘ ደረጃስ ላይ ባያኛው ክብለ ዘመን ተጽኖ ከፈጠሩና ታዋቂ ከሆኑ ኢንጂነሮች እና አርቲስቶች ታርታ ከማይክሮሶፍቱ ቢል ጌትስ እና ከስፔስ ኤክሱ ኤለን መስክ ጋር ስራው በክብር ተመስግቦ ይገኛል ስለዚህ ኢንጂነር ከታወጁ ጉ የኢትዮጵያ ወንብ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን ኩራት ብሎም የዓለም ህዝብ ሀብት ሆኗልና በጥንቃቄ ለመረመረው ይገባል ለሚመለከታችሁ ጋዝታዮችም እቺ መልክታለች በነካጃችሁ ታሪክ ከመደቀፈ ከመደፈሱ በፊት ያንደና አርቲስት ይሁን ታሪክ ሺህ ጊዜ ያሰማችሁ ከመታደናቆሩ ለሀገሪቱ አመነ ለዓለም ታላላቅ ስራ ይሰሩ ግለሰቦችን ፈልፍላችሁ ከፈረሱ አፍ መረጃ ብታደርሱን ታሪክ ያመሰግናችሁ አይደገድ ያደረክ ስላለው ገራሚ ስራ በተለይም ሰለሞ ሙሉ ጌታ ካሳ ቲክቶክ ውይ ሰለሞን ኢቢኤስ ሰላም መሰገናል አላልፍም ይቆየን ስላደመታችሁኝ በጣም መሰገናለሁ መልካም ጊዜ ነላችሁ